பயிலுவோம் இயந்திரையல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் திருமோ டைனமிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் செகண்ட் லா ஆஃப் அவைலபிலிட்டி அண்ட் அனாலிசிஸ் இந்த இதில் மாடியூல் தேர்ட்டி மாடியூல் தேர்ட்டியை வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கொடுத்துருக்குறேன் எக்ஸ்பிளைன் அவைலபிள் எனர்ஜி அண்ட் அன்அவைலபிள் எனர்ஜி செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் படிக்கும்போதே பார்த்தோம் அதில் வந்து வி கேன் நாட் கன்வெர்ட் ஆல் த எனர்ஜி இன்ட்டு யூஸ்ஃபுல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாகவோ அல்லது எல்லா எந்த எனர்ஜியாகவோ கம்ப்ளீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறத நம்ம அந்த செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்லேயே சொன்னோம் அப்போ அதில் ஏதோ ஒரு அனர் எனர்ஜி வந்து அன்அவைலபிளாக சிங்க்குக்கு அனுப்புகிறாங்க அந்த அவ அன்அவைலபிள் எனர்ஜியை மெஷர் பண்ண முடியுமா அதனுடைய கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன இந்த அவைலபிள் எனர்ஜியுடைய கரெக்டரிஸ்டிக் என்ன இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ரேஷியோ இருக்குதா எப்போ அவைலபிலிட்டி எனர்ஜி கூடுது எப்போ அன்அவைலபிள் எனர்ஜி கூடுது இப்படி ஏதாவது ஒன்று நம்ம அதில் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ் இந்த அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸில் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இருந்தது அவைலபிள் எனர்ஜி அவைலபிள் எனர்ஜி ஈஸ் த மேக்ஸிமம் போர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி விச் குட் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் பை ஐடியல் ப்ராசஸஸ் விச் ரெடியூஸ் த சிஸ்டம் டு எ டெட் ஸ்டேட் எ ஸ்டேட் இன் ஈக்லிபிரியம் வித் எர்த் ஆர் இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்குது கடகடன் நம்ம வாஸ்தாச்சு இது வந்து டிஎஸ் இதில் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராசஸ் கீழே இருக்கிறது புறாமே குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் அவைலபிள் பார்த்தோம் ஆனால் இந்த இதில் ஒரு போர்ஷன் தான் அவைலபிள் ஒரு போர்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அது நம்ம செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனிக்ஸில் என்ன சொன்னோம் ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம கியூ ஒன்ங்கிற ஹீட்டை எடுக்கிறோம் அதை ஹீட் இன்ஜின் வந்து ஒரு ஒர்க்காக நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது மீதி இருக்கிறது வந்து கம்பல்சரியாக ஒரு அமௌண்ட்டு வந்து சிங்க்குக்கு போயே ஆகும் கட்டாயமாக நூற்றுக்கு நூறு நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு படித்தோம் அதனால் இதில் என்ன இருக்குன்னு பாரு இந்த கியூங்கிறதுலையே அவைலபிள் எனர்ஜி இருக்குது அன்அவைலபிள் எனர்ஜியும் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம வித்ட்ரா பண்ணுறோம் உள்ளேருந்து சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது அவைலபிள் எனர்ஜி மட்டும் நமக்கு டபிள்யூ மேக்ஸ் இது மேக்ஸிமம் எவ்வளோதான் உழைச்சி நம்ம சரி பண்ணாலும் இந்த ஒரு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்டு தான் நமக்கு கிடைக்கும் மீதி இருக்கிற போர்ஷன் வந்து கட்டாயமாக கியூஆர் தட் இஸ் அன்அவைலபிள் எனர்ஜியாக சிங்க்குக்கு போயே ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இது அப்போ நம்ம இதில் ஹீட் இன்ஜின் எடுக்கும் போதே எது எடுக்குது அவைலபிள் எனர்ஜியும் எடுக்குது அன்அவைலபிள் எனர்ஜியும் சேர்த்து தான் எடுக்குது அதில் அவைலபிள் எனர்ஜியை வந்து அது ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடுது அன்அவைலபிள் எனர்ஜியை சிங்க்குக்கு தள்ளி விட்டுருது இது தான் அந்த தியரி அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அன் அவைலபிள் எனர்ஜி இஸ் த மேக்ஸிமம் போர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இது தான் டபிள்யூ மேக்ஸ்னு போட்டுக்கலையா மேக்ஸிமம் போர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி விச் குட் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் இது மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் பை ஐடியல் ப்ராசஸஸ் இந்த ப்ராசஸ்லாம் ஐடியல் ப்ராசஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தால் தான் ஐடியல் ப்ராசஸஸ் விச் ரெடியூஸ் த சிஸ்டம் டு எ டெட் ஸ்டேட் இப்படியே வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த சோர்ஸ் வந்து ஸ்டேட்டு என்ன ஆகும் கடைசியில் யூக்லிபிரியம் வித் த அட்மாஸ்பியர் ஆகிரும் இப்போ இது டீ ஒன்றாக இருக்குது அட்மாஸ்பியர் வந்து டீ இன்ஃபினிட்டியாக இருக்குன்னு வையே அப்போ வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு சமயத்தில் என்ன ஆகும் டீ இன்ஃபினிட்டிக்கு இது வந்து சேர்ந்துடும் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் தான் என்னது டெட் டெட் ஸ்டேட் எ ஸ்டேட் இன் ஏக்லிபிரியம் வித் எர்த் அண்ட் இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் வேற ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத டெட் ஸ்டேட்டுங்கிறது இப்போ நம்ம ஒரு கப்பில் காஃபி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ முதல்ல ஆரம்பத்தில் செவன்ட்டி டிகிரி இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் நேரம் விட்டுறோம் இப்போ அட்மாஸ்பியர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகும் இதில் இருக்கிறதுலாம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இதுவும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்துடும் அதுக்கு பிறகு இதில் ஏதாவது இது ரியாக்ஷன் நடக்குமா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குமா ஒன்றும் நடக்காது இங்கே வெளியே இருக்கிறதும் இது உள்ளே இருக்கிறதும் ஒரே ஈக்குவிபிரியம் வந்துருச்சுன்னா என்ன தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஃபார் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் ஈக்குவிபிரியம் 
வந்துருச்சுன்னா இந்த ஒரு எக்லிபிரியம் வித் த எர்த் இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு எக்லிபிரியம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சோர்ஸே என்ன ஆகும் டெட் ஆகிடும் அதில் ஒன்றும் ஆக்ஷனே இருக்காது அதுதான் அது ஓகே இப்போ அன்அவைலபிள் எனர்ஜியை பார்ப்போம் இந்த மினிமம் எனர்ஜி தட் ஹேஸ் டு பி ரிஜெக்டட் டு த சிங்க் இது வந்து மினிமம் எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மினிமம் எனர்ஜி தட் ஹேஸ் டு பி ரிஜெக்டட் டு த சிங்க் பை த செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இஸ் கால்டு அன்அவைலபிள் எனர்ஜி செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் சொன்ன கம்பல்சரியாக ஒரு எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அதை சிங்க்குக்கு அனுப்புகிறோமே அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் அன்அவைலபிள் எனர்ஜி இப்போ இந்த இதில் அவைலபிள் எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அன்அவைலபிள் எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கும் என்ட்ராப்பிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா அப்படின்னு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த போர்டை அழிச்சிட்டு நான் அதை எழுதி காட்டுறேன் அதையும் படிச்சுட்டு இந்த மாடியூலை முடிச்சுக்கிடுவேன் ஓகே அந்த கண்டினியூஷனை பார்ப்போம் இப்போ அவைலபிள் எனர்ஜி ஏஇ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே நம்ம பார்த்து பார்த்தோம் அவைலபிள் எனர்ஜிங்கிறது டபிள்யூ மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் அது தான் கிடைக்கக்கூடியது அந்த இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டபிள்யூ மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ ஒன் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டிஓ பை டி ஒன் இந்த சிங்க்குக்கும் இதுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ அந்த இது ஒன் மைனஸ் டிஓ டிவைடட் பை ஒன் இந்த ஃபார்முலாலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கியூ வந்து என்ன போடலாம் எம்சிபி டிடின்னு போடலாம் அந்த வகையில் போட்டு இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த இதில் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு டி ஒன் மைனஸ் டி ஜீரோ டெல்டா எஸ் இந்த இது என்ன வரும் டெல்டா எஸ்ன்னு வரும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாலேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது தவிர இப்போ நம்ம வந்து டி ஒன் இன்ட்டு டெல்டா எஸ்ங்கிறது என்னது இன்டர்னல் எனர்ஜி யு ஒன் மைனஸ் யு டூ இது வந்து மைனஸ் ஆஃப் டி ஒன் எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் டூ இது இந்த ஃபார்முலாலேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆக டபிள்யூ மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மூணு ஃபார்முலாவில் எதுலேனாலும் நம்ம இந்த மேக்ஸிமம் ஒர்க்கு இங்கேருந்து ஒரு எனர்ஜி எடுத்தோம்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மேக்ஸிமம் எனர்ஜி போக மீதி இருக்கிறது தான் என்னது அன்அவைலபிள் எனர்ஜி இந்த இதில் டிகிரீஸ் இன் அவைலபிள் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி எப்போ டிகிரீஸ் ஆகும் மேக்ஸிமமாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்போயாவது டிகிரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு டிஓ இன்ட்டு டெல்டா டேஷ் எஸ் டேஷ் மைனஸ் டெல்டா எஸ் இந்த எஸ் டேஷ்ங்கிறது வந்து நம்ம இன்பிட்வீன் ஏதாவது ஒரு இடம் எடுத்துக்கிறது டி ஒன் டேஷ் அல்ல டி டேஷ்னு இந்த இதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் அவைலபிள் எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சிருக்கா கூடியிருக்கா டிகிரீஸ் ஆகிருக்கா என்னென்னு அப்படி ஒரு இதை வந்து டி டேஷ்ங்கிறது லெஸ் தேன் டி ஒன்னாக நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் அப்படி அந்த அனாலிசிஸ் தான் இது டிகிரீஸ் இன் அவைலபிள் எனர்ஜி டிஓ இன்ட்டு டெல்டா எஸ் டேஷ் மைனஸ் டெல்டா எஸ் இங்கே வருவோம் அன்அவைலபிள் எனர்ஜி யூஇ இது யூஇங்கிறது வந்து டைரெக்டாக இப்படியே கண்டுபிடிக்கலாம் அதுதான் இந்த போர்ஷன் இதில் போட்டிருக்கு இந்த போர்ஷன் வந்து தான் அன்அவைலபிள் எனர்ஜி இது டிஓ இந்த ஹைட்டு டிஓங்கிறது இது ஹைட்டு இது எஸ் ஓ எஸ் ஒன் எஸ் டூக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு இது லென்த்து பிரெத்து அப்போ இந்த ஏரியா நம்ம கிடச்சிருது அந்த ஏரியா தான் வந்து அன்அவைலபிள் எனர்ஜி அதுதான் இதில் போட்டிருக்கு இட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இந்த லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அண்ட் த சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி ஆஃப் த சிஸ்டம் டூரிங் த ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பிங்கிறது தான் எஸ் டூ எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் டூ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இருக்கிற சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி இது இது வந்து லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் அது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் வந்து அன்அவைலபிள் எனர்ஜி தென் இன்க்ரீஸ் இன் அன்அவைலபிள் எனர்ஜி ஈஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ் இன் அவைலபிள் எனர்ஜி இந்த அன்அவைலபிள் எனர்ஜி எப்போயாவது கூடிச்சின்னா அதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா இந்த எவ அவைலபிள் எனர்ஜி வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் லாஸ் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் எங்கேயாவது ஒரு கால்குலேஷனில் அன்அவைலபிள் எனர்ஜி வந்து கூடி காட்டுது அப்படின்னு காட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடனே கவனிக்க வேண்டியது என்னது அவைலபிள் எனர்ஜி எங்கேயாவது லாஸ் ஆகுதா லாஸ் இன் அவைலபிள் எனர்ஜி இதை டைரெக்டாகவே இதே மாதிரி டிஓ இன்ட்டு டெல்டா எஸ்ன்னு யூனிவர்ஸ்னு கால்குலேட் பண்ணணும் யூனிவர்ஸுங்கிறது என்னதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இது ஒரு சிஸ்டம் இது ஒரு சிஸ்டம் இது ஒரு சிஸ்டம் ஆனால் இந்த மூணு சிஸ்டத்தையும் நம்ம ஒன்றா கன்வெர்ட் பண்ணி 
ஒரே சிஸ்டமாக நம்ம அதை பிஹே பிஹேவியர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அது என்னது யூனிவர்ஸ் அப்போ அந்த யூனிவர்ஸல் சிஸ்டத்தில் ஓவரால் சிஸ்டம் இதில் 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 ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகிறது எல்லா இதுக்கான என்ட்ராபி சேஞ்சை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா வர்றது தான் டெல்டா எஸ் அதை வந்து டிஓவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது லாஸ் இன் அவைலபிள் எனர்ஜி இந்த அவைலபிள் எனர்ஜியிலையும் லாஸ் ஆகுது அந்த லாஸ் வந்து எங்கே போகுது இந்த அன்அவைலபிள் எனர்ஜியில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிடுது அவைலபிள் எனர்ஜியில் லாஸ் ஆகி அது வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் இந்த அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸில் நம்ம பிகினிங்காக பார்க்குறது இனி நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போடும்போது தான் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக எல்லாமே தெரியும் இப்போதைக்கு நீ தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஒரு போர்ஷன் கட்டாயமாக ரிஜெக்ட் ஆகும்னு சொன்னாங்க அந்த ரிஜெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறது தான் அன்அவைலபிள் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் அவைலபிள் எனர்ஜி அதை வந்து நம்ம டபிள்யூ மேக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிறத கீழே தள்ளி விட்டுறலாம் அப்படிங்கிறது இது இந்த டிஎஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு போர்ஷன் வந்து கடைசியில் கீழே இருக்க போர்ஷன் வந்து அன்அவைலபிள் எனர்ஜியாக இருக்குது இது தான் இந்த ப்ராடக்ட் டிஓ இன்டி எஸ் மைனஸ் எஸ் டூ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் அவைலபிள் எனர்ஜி ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆச்சுன்னா எக்ஸாம் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப எளிது ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ